ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಬನ್ ಕನ್ನಡತಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಯನೇ ಇದೆ ಕ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚು ಹೋಗೋದು ಅಂಥದ್ದು ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ಮನೇಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೇನೋ ನಾವೆಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪದ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಏನಿದು ಓಕೆ ನಾವೆಲ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕಂಡಂತಹ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ಹೆಸರು ಈ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವೈರಸ್ಗಳ ಹೆಸರು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೊಸದಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ವೈರಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಾವೆಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಿರೋವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಇದಪ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಯಾಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚೈನಾನ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ವುಹಾನ್ ಅನ್ನೋ ವೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬದುಕಿರೋವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೀ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕಿರೋವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಯಾರು ಈಗ ಕೋಳಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚು ಸಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಥರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಈ ವೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲೇನು ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬದುಕಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಈ ವೈರಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹರಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡಿಂದ ಹೈ ಫೀವರ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಗಂಟ್ಲು ನೆವೆ ಒಂಥರ ಕಿಚ್ ಕಿಚ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮತ್ತು ಡಯೇರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಂಗೆ ಒಂಥರ ಮೈಕೈ ನೋವು ಅಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದು ಹರಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೆಮ್ಮದಾಗ ಸೀನದಾಗ ಆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹನಿಗಳು ಬಾಯಿಂದ ಉಗುಳು ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ 
ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಬರೋದು ಬೇಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಸೀನು ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೈಗೆ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸೀನು ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಕೈಯಿಂದ ನೀವು ಮುಖ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ನಿಮಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಕೈಗೆ ಸೀ ಕೈಗೆ ಸೀನು ಅಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅನಿಸಿದಾಗ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಂದ ಬೇಗ ಸಾಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟಿಂದ ಮತ್ತು ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕಂತೆ ಆಯಿತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಲ್ವ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೈ ತೊಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಈ ಬೆರಳ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೇಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಉಗ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಉಗ್ರ ಸಣ್ಣ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆವಾಗವಾಗ ಕೈ ಮುಖ ಬಾಯಿ ಮೂಗನ್ನ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಬಾಯಿ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಓವರಾಲ್ ಗುಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಮುಟ್ತಾ ಇರೋದು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಜಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಲೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ರೋಗನಿಂದ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟು ಬರೀ ರೋಗಗ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನಿಸ್ತವ್ರನ್ನಾಗಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗಿಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಐಸೋಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ರೋಗಗ್ರಸ್ತರು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ರೋಗ ಬಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡರಿಂದ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಆಸು ಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದರು ಬಟ್ ಆದರೂ ಇವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೌಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಡ್ ಆಗಿರಿ ನೀವು ಹ
ಸಾಮಾಂತರಕ್ಕಾಗಲಿ ಇನ್ನೇನಕ್ಕಾಗಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಏರುಪೇರು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಐ ಮೀನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿವರು ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನಾದರೂ ಇದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇದು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಮಾಸ್ಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಮ್ಮದಾಗ ಸೀನದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಹರಡದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿನ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ನರ್ಸಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಇರಲಿ ಇದು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಆ ಥರದವರು ಅವ್ರ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸಲಿ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವಶ್ಯಕ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಥರನೇ ಈಗ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಾಟ್ಲ್ ಗಟ್ಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಈ ವೈರಸ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಮಗು ಬಾಯಿಗೆ ತಗಲ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೈ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬದಲು ಸೋಪ್ ಹಚ್ಚಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಅಂಥವ್ರು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಐ ಮೀನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ತಂದು ಹಾಕೋರು ಅವ್ರ ಸೇಫ್ಟಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗಾಗಿ ಇರಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾನು ಮನೆಗೆ ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬಹುದಾ ಭಯ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಆದಷ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೋಗಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಟ್ ಏನೇನು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಐದೈದು ಜನನೇ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಕಿರಾಣ ಸ್ಟೋರ್ ಸಣ್ಣ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಂತಿ
ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಏನೇನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾರೋ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಏನೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿನ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ಗಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ಗಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೊಡಿ ತುಂಬ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಿರೋವಂಥ ತಾಯಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೋದೋ ಬೇಡವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಲೇಖನಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನೀವು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮಗು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೂ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಆದರೂ ತಾಯಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಬೇಡ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಚ್ಚೋ ಅಂತ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೆದ್ರಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಯು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಕತೆ ಹುಟ್ಟಾಕಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಟಿ ವಿ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನೇನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸುಸ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ ಕೊಡೋರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆದಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಮನೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಬರೋದು ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರು ತರೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಏಜ್ ಆ ಥರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಲಿ ಬಿಡಿಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅವರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ಕೇ ತೆಗೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊಳಬೇಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗಿರಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಗೆ ರಜಾ ಬಂತು ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಹೇಳಿಬಿಡಿದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನೀನು ಪಾಸು ನಾನೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೀನು ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡ್ಕೋ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಜ್ವರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಂಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋ ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಹಕರಿಸೋಣ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್